உலக தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் நைட் என்ன டின்னர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு தோசை தான் பட் அந்த தோசையை வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆக்கலாம் அது மட்டும்லாம் வந்து இப்போ நியூ இயர் வந்திருக்கு எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தி எதாவது சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அது வந்து ஒரு சின்னதாக நம்ம வந்து நம்ம சாப்பாட்டிலே வந்து கொஞ்சம் எப்படி வந்து கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக அதை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டிப் தான் இது ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய நார்மலான சாப்பிட்ற இட்லி தோசையிலேயே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல நமக்கு தோசை அவசரமாக பண்ணும்போது நமக்கு அப்போ வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் பார்த்து துருவி எடுத்து வதக்கிறதுலாம் டைம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் சில வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம துருவி எடுத்து நம்ம வதக்கியே ஃப்ரிட்ஜில் ரெடியாக நம்ம நல்லா ஒரு பாக்ஸஸில் போட்டு வச்சுட்டா டக்குன்னு ஒரு தோசை பண்ணும்போது எடுத்து நல்லா மிளஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் தோசையும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கும் வந்து நிறைய நல்ல ஆரோக்கியமாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அளவு வந்து கம்மி பண்ணலாம் மூணு தோசைக்கு பதிலாக ரெண்டு தோசை சாப்பிடலாம் பட் நிறைய வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ கார்ப்ஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் வைட்டமின்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கான என்னென்ன இன்றைக்கி வந்து பண்ணியிருக்கேன் அது என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதை வந்து நீங்கள் முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாமே வந்து நான் இந்த கிரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து கிரேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே நம்ம ஈஸியாக அந்த மாதிரி பெரிய பிளேட்டில் போட்டு இல்லை நம்மளை நல்லா ஈஸியாக கிரேட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா வந்து கேரட் நல்லா தூவி வச்சுருக்கேன் திருவுண கேரட்டு லேசாக வந்து கடாயில் வதக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக என்ன போட்டு அதே மாதிரி மஷ்ரூம் நல்லா துருவி அதே வந்து நான் லேசாக வதக்கி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து காலிஃப்ளவர் நல்லா ஈஸியாக அதுவும் துருவ வரும் நமக்கு நல்ல பெரிய பெரிய ஃப்ளாரட்ஸாக எடுத்து ஸோ அதையும் வந்து துருவி நான் லேசாக இதில் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிளகாத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா வந்து அதை வதக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து கார்ஜெட்ஸ் இல்லைன்னா ஜுக்கினின்னு சொல்லுவாங்க யூஎஸில் ஸோ இது வந்து நல்லா அதையும் வந்து நல்லா நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன்ஸ் நல்ல நல்ல தோசை நல்ல வெங்காய தோசை சாப்பிட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் ஸோ ஆனியன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா அதுவும் நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு காய் தான் ஸோ ஆனியன்ஸ் அது கூடவே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஸ்பைஸினஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்காக பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடி பொடியாக போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கி வச்சுருக்கேன் அது கூட வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் இங்கே கிடைக்கிறது நல்லாவே ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்துட்டு ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் அதை வந்து மைக்ரோவேவில் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதிலே நல்லா வெந்துடுச்சு இந்த மாதிரியான குண்டான காயை கூட ஸோ கார்ன் போட்டுக்கலாம் பீஸ் போட்டுக்கலாம் இது வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது பசங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும் ரொம்ப இதை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா வந்து இட்லி மிளகாய் பொடி இருக்கும் ஸோ அந்த இட்லி மிளகாய் பொடி போட்டு நம்ம வந்து இதை பண்ணலான்றது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும்ட்டு சில பசங்க வந்து ரொம்ப அடம் பிடிச்சாங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி சீஸ் கொஞ்சம் போட்டு தரலாம் ஸோ சீஸ் தோசைன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சாப்பிடுவாங்க அந்த சீஸ் வந்து கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி இன்றைக்கி நான் போட்டுக்கிறது வந்து பார்ஸ்லி ஹர்ப் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கொரியாண்டர் நம்ம கொத்தமல்லி அதெல்லாம் கூட போட்டுக்கலாம் ஸோ அது கூட வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லை தனியாகவும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன்ஸு கூடவே பார்த்திங்கன்னா வந்து நல்ல ஒரு கோகோனட் சட்னி நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு என்ன விருப்பமோ கட்டியோ இல்லைனா தண்ணியோ நல்ல ஒரு சட்னி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா நல்லா வந்து இந்த மாதிரி தோசை போட்டு நல்லா அதில் சாப்பிட்லாம் ஸோ அதை நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் ஸோ அந்த தோசை வந்து ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கடையில் நம்ம மற்றதையும் வந்து ஏற்கனவே வதக்கிட்டே நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இங்கே வந்து வதக்க போகிறேன் அது வதக்கிற டைம்லேயே வந்து நம்ம மற்ற ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நல்லா நம்ம நிறைய ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஹெல்த்தியான தோசையாக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா வதங்கட்டும் ஆனால் நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்பைசி வந்து நல்லா இருக்கும்னா லேசாக வந்து நம்ம பெப்பர் தூள் போட்டுக்கலாம் ஸோ கொஞ்சமாக போட்டிருக்கேன் இதில் சால்ட் வேணால் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம தோசை ஊற்றலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா வந்து நார்மலாக தோசை ஊற்றுற மாதிரி நல்லா தோசை ஊற்றிடலாம் இது மேலே வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொஞ்சம் தூவி விடலாம் ஸோ இப்போ வந்து மஷ்ரூம் நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்றேன் ஒரு ஒரு வெஜிடபிள் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு நாளைக்கு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் டெய்லி வந்து தோசையெல்லாம் போடுறது இல்லைனா எப்போயாவது தோசை போடுறீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸும் மூணு வெஜிடபிள் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணியும் பண்ணி
சரி இப்போ வந்து நம்ம நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஏற்கனவே நல்லா அதனால் வந்து தோசை அடியில் ஆனப்புறமா நம்ம எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி மடித்து விட்டுருங்க அப்படி அப்படி எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த தோசையும் நல்லா ஒரு சைடு ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து நம்ம அப்படி திருப்பி போட்டு அடித்து விட்டுலாம் ஸோ இதையும் வந்து இன்னொரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் ஸோ நான் சொன்னேன் கார்ஜெட் ஜுக்கினி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் அது ஈஸியாக வந்து நல்லா நம்ம இது நல்லா திருவி எடுத்துடலாம் ஸோ அதை நான் பண்ணியிருக்கேங்க அது வந்து அது நல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக சீல்டு பேக்கெட்ஸும் கிடைக்கும் ஸோ அதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் பட்டாணி இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாகவே வந்துருக்கும் அப்படி இல்லை நீங்கள் பச்சையாக எடுக்க போகிறீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா தோசை படும்போது வந்து அது அவ்வளோ வேகாது ஸோ வேக வச்சு இல்லை வதக்கி எடுத்து நம்ம ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அது வைட்டமின்ஸ்லாம் நல்லா வந்து ரீட்டைன் ஆகி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து தோசை ஊற்றிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வந்துட்டு ரெண்டு தோசை ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிட்டு அது மேலே வந்து டாப்பிங் போடலாம் இங்கே வந்து வெஜிடபிள் தோசை சொல்ல போகிறோம் இது வந்து நான் இதில் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் இட்லி மிளகா பொடி ஸோ பொடி தோசை இங்கே வந்து ஹோட்டல்லையும் கிடைக்கிது ஸோ இது மாதிரி நம்ம இட்லி பொடி நல்லா மேலே போட்டுடலாம் அது கொஞ்சம் நல்லா காரமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ நல்லா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமும் நிறைய வேணும் நிறைய போட்டுக்கலாம் அது மேலே வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு லேயர் லேஸாக வந்து ஆனியன் போட்டு போகிறேன் அதுக்கப்புறமா வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டுக்கலாம் இது வந்து நல்லா எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டும் சத்தும் தான் ஸோ இந்த கார்ஜெட்ஸ் அதை வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் அது கூட கொஞ்சம் கேரட் நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் நமக்கு அது சாப்பிடும் போதே நல்லா சுற்றி ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்காக லேஸை கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் லைட்டாக ஸோ இந்த தோசையில் வந்து நம்ம நல்லா சீஸ் போட்டு அது கூட இந்த பார்ஸ்லி இல்லை கொத்தமல்லி அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் பட் இதே வந்து நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுனா கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து நம்ம கேரட்டும் போட்டுக்கலாம் ஆனியன்ஸும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் சீஸ் தோசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துடலாம் இல்லை பீஸா தோசை அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இதுதான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஹேண்டியாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் அப்புறம் வந்து நம்ம டக்குன்னு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தோசைக்கு அவ்வளோ நமக்கு சட்னி கூட தேவையில்லை நம்மளுக்கு ஸோ இந்த சீஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா மெல்ட் அது சூட்லேயும் மெல்ட் ஆகும் இன்னும் நம்ம கொஞ்சம் மேலே மூடி வச்சா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாகவே நல்லா மெல்ட் ஆகும் ஸோ லேசாக மூடி வச்சுக்கலாம் சீஸ் தோசை ஸோ இந்த தோசை ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஓரம் எடுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக வருது திருப்பி விடலாம் மேலே கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கி விடுங்க பொடி தோசை ஹோட்டலில் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நார்மல் தோசையை விட பொடி தோசை வந்து அதில் எண்ணெய் போடாமல் அந்த பொடியை மட்டும் மேலே போடுறாங்க ஸோ நார்மலாக எனக்கு தோசை சுடும் போது கூட இது மாதிரி நல்லா பொடி வந்து நம்ம ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சு நம்ம போட்டுக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் பொடி தோசை இது ஊரில் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா வந்து இந்த வடிகட்டியில் கூட போட்டுடலாம் ஸோ தோசை நல்லா ஆகிடுச்சி ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபோல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சிட போகிறேன் ஸோ நம்மளுடைய சீஸ் தோசை பார்த்திங்கன்னா நல்லா சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிருக்கு கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கி விடலாம் இது வந்து மெயினாக பசங்களுக்குலாம் நம்ம காரம் போடல பட் இதுலேயும் நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூள் போடலாம் மிளகாய் பொடி போடலாம் இல்லை பெப்பர் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஏதாவது காரம் வேணால் போட்டுக்கலாம் பட் ஆனால் அவங்க சட்னி தொட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ சீஸ்லாம் வந்து காரம் விட்டுடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு ஸோ நல்லா ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் இதையும் வந்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம நாலு ஹெல்த்தி தோசாஸ் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா வெஜிடபிள் தோசாஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா கேரட் அது கூட வந்து நல்லா ஆனியன் அதெல்லாம் போட்டு நல்லா பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்துட்டு நல்லா மஷ்ரூம் அது கூட வந்து நல்லா காலிஃப்ளவர் போட்டு பண்ணியிருக்கோம் 
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு வெஜிடபிள் தோசா அது பொடி தோசா நல்லாயிருக்கு சூப்பராக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சீஸியாக இருக்கும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி தெரியுது நல்லா சீஸ் பீஸா நல்ல மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இது கூட நம்ம வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவ்னஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நம்மளும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ வந்து கேபேஜ் நல்லா துருவிக்கலாம் பம்கின் கூட போடலாம் ஸோ இது மாதிரி என்னென்ன காயெலாம் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கிரேட்டரில் துருவ முடியுமோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மல்டிப்பிள் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுக்கலாம் இதே வந்து நம்ம இட்லியிலையும் என்ன பண்ணலாம்னா வந்து பார்க்குறதுக்கு இட்லி வெள்ளை ஏதாவது நல்லாயிருக்கும் ஸோ மேலே போட்டு நீங்கள் கலர் அடிக்காமல் அது கூட சென்டரில் வந்து கொஞ்சமாக மாவு ஊற்றிட்டு இட்லி பிளேட்டில் இதை கொஞ்சம் நடுவில் வச்சுட்டு மேலே கொஞ்சம் இட்லி மாவு ஊற்றிட்டு சென்டரில் சாண்ட்விச் மாதிரி இட்லி மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்போ வந்து இட்லியை பிரித்து சாப்பிடும் நல்லா உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி கொஷனாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த நியூ இயரில் இட்லி தோசை சாப்பிடும் போது எப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த நல்ல ஒரு சூப்பரான சட்னியோடு நாங்கள் இந்த தோசையெல்லாம் வந்து என்ஜாய் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்களும் வந்து சீக்கிரமாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணு